，于芷，你忙校令出货的事情要紧。今天只是在律所跟吴小慈见面，你请的律师很可靠，不会有事的。结束了再聊，嗯，拜拜。妈，嗯，今天是个很重要的日子，你一定要乖乖在家里等我。做错事的人，终究会受到惩罚。你的委屈，我都会替你讨回来。好。小杰不开心。没事，不开心的事情都会过去的。一定要快点好起来。嗯。这边请。你看这条是不是？吴女士您好，我是高杰小姐。你不必介绍了，你是谁？我不感兴趣。稍后，我的律师团会跟你联系的。我今天来，就是想看看，接下来高杰会用什么样的手段对付我。吴小慈，是你做错了事，不但不认错，还用这么蛮不讲理的态度，你真是无药可救了。当初你选择跟我在一起的时候，你就应该知道我是什么个性。我们朝夕相处了二十多年，你现在要全盘否定你的妻子，高海，你还有良心吗？吴小慈，别跟他吵了。他最擅长的就是颠倒黑白，再争下去也没有意义。吴小慈，你可以不认错，但是法律是公正的。律师先生，麻烦你了。吴女士，您看，这两份设计稿在外形上是完全一致的，而且在颜色上、一些细节上，都有诸多相似的地方。快点啊！等我一下。你找找看啊！哎，玉，不许走下去啊！等我一下啊！哦，快点啊要这种程度的道歉，对吗？可是我觉得我没必要答应。既然你放弃调解的机会，那一切就交给法律去判决。这句话应该是我说才对。你们污蔑我、抄袭，对我造成了极其严重的影响。我要告你们诽谤。吴小慈，你真是不撞南墙不死心吗？你现在用什么身份跟我说话？是要毁了我全部事业的证人呢，还是跟我二十多年相濡以沫的丈夫？对，你可以怨我
，也可以怪我，就当是我欠你的。但你欠潘越的那句对不起，是时候还他了。高海，你这么对我，休想！小姐，不好了！你妈妈出事儿了，你快回来呀、啊！妈，妈，妈，妈，有话出来再说，别躲在桌子下面了。妈，有我在，安全的，不会再有人伤害你了。你受什么委屈了？有什么话出来慢慢说啊！没打架，没推他。知道你没打啊。别害怕，你看我们都回来了。妈妈最近的状况已经好了很多了，怎么突然间又成这个样子了？高小姐，真对不起，怪我没有看紧她，让她自己单独待了一会儿，结果她就把一位小姐从楼梯上推了下去。什么？对方伤的还挺重，你妈妈她自己也吓得不轻。那那位受伤的小姐现在人在哪里啊？哦。他自己去的医院。对了，他说，他叫高慧。高慧。对。他到底又想怎样？怎么样？来给妈妈看看。哎,哎呦，疼着呢！哎呦，怎么伤成这个样子了？哎呦，不过是从台阶上摔下来，没什么大不了的。幸好我先下手为强。慧慧，这次真的是妈妈连累你了。你去医院检查过了吗？会不会留下疤痕啊？我验过伤了，没什么大事。老房子那边，我已经找人去跟邻居聊了。加上这一次，有潘越动手伤人的铁证，就可以证明他不能受自己控制，随时可能伤害别人。这样的人，就该接受强制治疗。忍一下。地方就是一些，就是这种淤青什么的，没什么大事。伤的这么严重，过两天还要复诊，千万不能大意啊！有你关心我，比吃药什么的管用多了。说说看，怎么会摔成这样的？还不是因为抄袭事件，高姐还是紧咬着我妈妈不放。当年的事。只有当事人最清楚。现在高杰的妈妈神志不清，就算他说了什么也不可信。我会再去劝劝高杰的，让他别纠缠不放。谢谢你一直那么支持我，慧慧。高杰和于直来了，来的还挺快的。于毅，你让高杰进来吧，我和妈妈想单独跟他聊聊。就是喊我，哥你也在啊？嗯，会不会想跟你单独聊聊？这个，你等我一下。高姐，不管怎么样，你的母亲伤害了高慧，我劝你一句，适可而止。哥，这件事情还没搞清楚，不要这么早下结论。别说了。
，今天到底是怎么一回事？你是这么和被害人说话的吗？不应该真诚的道歉吗？如果换作是别人，我一定不会是这样的态度。可是你们俩别忘了，当初比赛的时候，你妈妈已经做过一次这样诬陷人的花招。更何况我妈妈已经说了，她没有推你，完全是你在挑衅惹事。你妈妈那个样子，说的话能相信吗？高慧，我早就警告过你，不要再招惹我妈妈。你这次玩的太过火了，这出自导自演的戏就是为了转移视线，逼我不再追究抄袭的事实吗？我是不会答应的，事实也永远不会就此被掩盖。不管谁玩的过火，他就该为自己的行为负责任。你们俩怎么能这样呢？没错，一个随时都会伤害别人的人。当然应该送去强制治疗。高姐，你不是已经找证人了吗？要跟我打官司是吗？那好呀，我也要跟你打官司。我要告你妈妈伤害我的女儿。你们竟然想得出这么卑劣的手段，抄袭她的作品，毁了她的人生，已经够可恶了。现在还要践踏她的伤痛，用她的病来攻击她，你们到底有没有人性啊？打消你要起诉的念头，并且公开道歉。声明抄袭是子轩乌有的事情，我是绝不会答应的。那我们就要追究潘越伤人这件事了。好，我会认真考虑。你真相信高慧说的？你选择支持高杰，那我就相信高慧。我尊重你对高慧的感情，可感情有时候会让人迷失。我知道，我说的这些话没有证据，我不该瞎猜。可你好好想想，像我们这样刚刚创业的公司，第一次线上销售就被针对，这太不寻常了。高慧的花卉系列跟我们同一天上线了。我们的销售策略被打乱，可他的作品卖得很好。你想说什么？没有证据就不要瞎猜。我说过，对接网络销售由我负责。现在出了纰漏，我肯定会一查到底的。事情的真相只有一个，总有一天会水落石出的。我只希望这件事情不会影响到你我之间的感情。我也这么想的。一切让事实来说话吧。嗯，我先送他回去。嗯。